হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো আজকে আমি তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর ভূগোল ও পরিবেশের দ্বাদশ অধ্যায় বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা করব এবং আমাদের আজকে আলোচনা বিষয় থাকবে জলপথ এবং আকাশপথ তো আমরা দেখো প্রথমত বেশ কয়েকটা ভাগ করে নিয়েছিলাম আমরা চেনিক বিভাগ দেখেছিলাম এবং আজকে আমরা চেনি বিভাগের পাশাপাশি চেনি বিভাগের যে বাকি অংশগুলো রয়েছে জলপথ এবং আকাশপথ সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং যে জলপথ এবং আকাশপথ দুইটা মাধ্যমেই আমাদের কিন্তু যোগাযোগের ক্ষেত্রে বড় ধরনের একটা ভূমিকা পালন করতেছে বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ রয়েছে তো যাই হোক আমরা শুরু করি জলপথ নিয়ে জলপথের কিন্তু দুইটা ভাগ রয়েছে আমরা আলোচনাতে এর আগের আলোচনাতে জেনেছিলাম জলপথের হচ্ছে দুইটা ভাগ আমরা পেয়েছিলাম একটি হচ্ছে নৌপথ আর একটি হচ্ছে সমুদ্র পথ এই দুইটা ভাগ জলপথের অর্থাৎ একটি হচ্ছে নৌপথ আর একটি হচ্ছে সমুদ্রপথ অর্থাৎ নৌ মাধ্যমে নৌকার মাধ্যমে নদীতে যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করা হয় সেটাকে বলা হয় নৌপথ এবং সমুদ্রপথ অর্থাৎ সমুদ্রে এক দেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য আনা নেওয়ার ক্ষেত্রে যে মাধ্যমটি ব্যবহার করা হয় সেটাকে বলা হয় সমুদ্রপথ দুইটা মাধ্যমেই আমরা পণ্য খুব সহজেই এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে আসতে পারি আর জলপথের একটা সবচাইতে বড় ধরনের গুরুত্ব সেটা হচ্ছে যে জলপথের মাধ্যমে আমাদের যে ভারী পণ্যগুলো রয়েছে সেই ভারী পণ্যগুলো কিন্তু আনা নেওয়া করা অনেক সহজ সহজসাধ্য হয়ে যায় পাশাপাশি আমাদের প্রাচীনকালের যোগাযোগ মাধ্যম যদি আমরা বলতে চাই তাহলে এই জলপথের কথাটাই আসবে যে জলপথের মাধ্যমে আমাদের এই যোগাযোগ ব্যবস্থা বা যোগাযোগ মাধ্যম পরিচালনা করা হতো আরেকটি কথা যে এই যে বাইরে যে আমরা আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যটা সম্পাদন করে থাকি সেই আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যটাও কিন্তু আমাদের এই জলপথের মাধ্যমে করা হয় তাহলে বুঝতেই পারতেছ যে জলপথের গুরুত্বটা কিন্তু অবশ্যই অত্যাধিক এখন আমরা দেখব যে জলপথটা কি কারণে গড়ে উঠতেছে যে একটা দেশে জলপথটা গড়ে উঠবে কি কারণে তো প্রথমত যে বিষয়টা সেটা হচ্ছে দেখো আমরা এখানে বলতে পারি যে কারণ বলতে চাই অনুকূল কারণ অনুকূল অবস্থান জলপথ গড়ে ওঠার জলপথ গড়ে ওঠার তো জলপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থান সম্পর্কে আমরা জানব তাহলে প্রথম যদি আমরা বলি তাহলে বলতে পারি নিম্ন ভূমি নিম্ন ভূমি আমরা দেখো যখন এর আগের ক্লাসগুলোতে সড়কপথ পড়তেছিলাম সেখানে সড়কপথের প্রতিকূল কারণ আমরা কিন্তু নিম্নভূমি পড়েছিলাম কিন্তু আমরা এখন জলপথ পড়তেছি এবং জলপথের কিন্তু অনুকূল মানে জলপথ গড়ে ওঠার জন্য পজিটিভ বিষয়টা আমরা দেখতেছি নিম্নভূমি তো এই নিম্নভূমির কারণে কিন্তু জলপথ গড়ে ওঠে এই কারণে আমাদের দক্ষিণ অঞ্চলের যে বিভাগ বরিশাল বিভাগের কথা যদি আমরা বলি সেক্ষেত্রে দেখব যে সেই বিভাগের যোগাযোগে কিন্তু অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে জলপথ কেননা সেখানে হচ্ছে নিম্নভূমি আর একটি দেখো নদী বহুল আর একটি কি বলছে নদী বহুল হতে হবে নদী বহুল তো বাংলাদেশে অনেক নদী আছে আমরা জানি যে প্রায় শাখা প্রশাখা সহ সাতচর মতো নদী রয়েছে বাংলাদেশে এই যে শাখা প্রশাখা সহ নদীগুলো রয়েছে এই নদীগুলোর ফলে কি হচ্ছে যে আমাদের এই জলপথটা কিন্তু বিকাশ লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে আরেকটি কথা যে বাংলাদেশে যদি আমরা জলপথের দৈর্ঘ্যের কথা বলি যে তাহলে দেখব যে মোট আট হাজার কিলোমিটার রয়েছে তার মধ্যে সব সময় সব সময় নৌ চলাচল করতে পারে নৌ চলাচল করে পাঁচ হাজার চারশো কিলোমিটারে আর বাকি যে তিন হাজার এটা বর্ষাকালে করে মানে বর্ষাকালে প্রচুর পানি থাকে বর্ষাকালে এই কারণে দেখবো বাকি যে আমাদের আট হাজার চারশো বললাম বাকি এই তিন হাজার কিলোমিটার আমরা দেখবো যে বর্ষাকালে এই তিন হাজার কিলোমিটার জায়গায় জলপথ মাতাদের নৌ চলাচল করা সম্ভব হচ্ছে নয়তোবা শুধুমাত্র পাঁচ হাজার চারশো কিলোমিটার আমরা দেখবো যে শুধু সেখানে হচ্ছে আমাদের সব সময় চলাচল করতেছে অর্থাৎ বর্ষা হোক গ্রীষ্ম হোক বা অন্য যে সময় হোক সেটা না এরপরে আরেকটি বিষয় আমাদের মনে রাখতে হবে আমরা যদি টোটাল ফেরিঘাটের কথা বলি তাহলে দেখব যে রয়েছে তিনশো 
अनुकूल अवस्था मोट दर्घर कथा कतगुल लंच घाट फेरी घाट रही है जानलम पशापी विषय नदी बंदर गो तो नदी बंदर क्या बोलते नदी बंदर बलार पीछे एकटाई कारण जो पन्न्य गो मान पन्न्य गो उठानो नामानो कर बंदर प्रयोजन है यह नदी बंदर गो बोलते नदी बंदर गुरु अधिकांश देखो बरशाल अंचल अर्थात मेघना व पद्मा नदी जो अंचल दिए प्रवाहित हो चाँदपुर कथा बोलते चाँदपुर अन्तम बृहत्तम एक नदी बंदर इसड़ा अन्य प्रति जिलाते पन्न्य उठानो नामानो करान नदी बंदर गो प्रतिष्ठा कर जलपथर विवरण एर पर आकाश पथ सम्पर्क जानब झड़झा गो रोध करा सम्भव है एरपे देखो आकटी कारण हम उपकूल गभरता उपकूल गभरता उपकूल अंचल जो गभर ना तो क्योंकि बड़ो बड़े जहाज़गुलो समुद्र थे आसते से सेगल क्यों एकदम बंदर पर आसते समस्या है फले पन्न्य आना ना करते समस्या है यह कारण उपकूल के अवश्य गभर होते हैं एरपर देखो समभूमि थकते हैं समभूमि क्या थकते हैं जो समभूमि थकते हैं ये कारण जाते जहाज़गुलो सेगल के जाते व्यवहार करा जाए जहाज़गुलो के मेराम करार क्या सेगल के व्यवहार करा जाए अवश्य ख्याल रखते हैं एरपर देखो बोल हे जलवायु जेखने समुद्र बंदर गढ़े तुलब से जलवायु जदि भलो ना उपकूल जलवायु मैं सामंजस्य ना तो क्योंकि से जहाज़ व समुद्र ते से व्यवहार करा सम्भव है ना तो समुद्र बंदर कथा जो बोली समुद्र बंदर कथा बोले जो विषय से देखो हमारे तीन ट बंदर रही है तीन ट बंदर सम्पर्क जानी एक हे चट्टाम बंदर चट्टग्राम बंदर दुई हे मंगला बंदर तीन हे पायरा बंदर तीन ट बंदर रही है आंतर्जा भाव में समुद्रिक कार्यक्रम परचालना करार्जन तब सब चाहते बसि गुरु गुरुतपूर्ण हे चट्टग्राम समुद्र बंदर क्यों वाणिज्य प्राय आशी शतांश कार्यक्रम क्योंकि चट्टग्राम बंदर थे सम्पादन ये चट्टग्राम बंदरटार कथा बोल से चट्टग्राम बंदर ही सार्विक वाणिज्य कार्यक्रम हो मंगला बंदर की हेर जो खुलना जिला रही है से खुलना जिला मंगला बंदर और पायरा बंदर हे पटुआखाली जिला तो यह हमें जलपथर जो द्वित भाग समुद्रपथ से समुद्रपथ एबार् आकाशपथ नहीं कथा शुरू कर जस्ट आकाशपथ नहीं कथा बल तो आकाशपथ गड़े उठार क्षेत्र ये प्रत्येक क्षेत्र अनुकूल अवस्था सम्पर्क जानते आकाशपथर अनुकूल अवस्था जदि बोली देखते हैं जो कूआशा और झरझंझा मुक्त परिवेश बला हे कूआशा और झड़ झंझामुक्त कमतल भूमि आकाशपथ समतल समतल भूमि की सम्पर्क जानबो जो समतल भूमि कथा जो आकाशपथ सम्पृक्त देखते चाहिए बोलते बंदर गो अर्थात जेखान मान विमान अन्न्य हेलिकप्टर जी बोली ना क्यों उड्डयन से खानकार परेश समतल ना थे तो क्योंकि से उडयन सम्भव ना ये क्योंकि से समतल भूमिर प्रयोजन है 
তো এই গান আমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে আকাশপথের ক্ষেত্রে সমতল ভূমিটা কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কেননা আমাদের রানওয়ে মূল কথা হচ্ছে যে রানওয়েটার জন্য কিন্তু আমাদের সমতল ভূমির প্রয়োজন হয়ে থাকে এবং দেখো আমরা যদি বিমান বন্দরগুলো পড়ে থাকি তাহলে আমাদের আন্তর্জাতিক বা স্থান আমাদের দেশীয় পর্যায়ে বেশ কিছু বিমান বন্দর রয়েছে আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরের কথা যদি আমরা বলি তাহলে আমরা দেখব যে আমাদের হজরত শাহজালাল রাজালাহ আনু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর আমাদের ঢাকাতে রয়েছে সিলেটে শাহ আমানত বিমানবন্দর রয়েছে তো এই যে বিমানবন্দরগুলো এই বিমানবন্দরগুলোর মাধ্যমে আমরা দেখবো যে বাইরের দেশগুলো থেকে যখন এয়ার মাধ্যমগুলোর মাধ্যমে মানুষ আসা আসা যাওয়া করে তখন কিন্তু তারা সেখানে এসে অবস্থান করতে পারে বা সেখানে এসে ল্যান্ড করতে পারে ল্যান্ড করার পরে তারা দেখা যাচ্ছে যে দেশের অভ্যন্তরে অন্যান্য মাধ্যমে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করতে পারে তো এই যে আমাদের আকাশপথ এই আকাশপথের মাধ্যমে যে শুধুমাত্র বাইরের দেশগুলোর সাথেই সম্পর্ক রক্ষা করা হচ্ছে তা নয় আমরা দেখবো যে আকাশপথের মাধ্যমে বাইরের দেশগুলো পাশাপাশি দেশের ভেতরেও কিন্তু ভেতরের অভ্যন্তর জলপথ সম্পর্কে বলেছিলাম জলপথের দুইটা ভাগ আমরা দেখেছিলাম এবং আমরা অনুকূল অবস্থা বললাম এই অনুকূল অবস্থা ছিল হচ্ছে আমাদের জলপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা অর্থাৎ আমরা এই জায়গাটাতে জলপথ গড়ে ওঠার অনুকূল অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করেছি তারপরের বক্সটাতে দেখো আমরা কি করলাম যে এখানে কতটুকু জায়গাতে আমাদের এই জলপথটা বিস্তার লাভ করছে সেটা সম্পর্কে আলোচনা করলাম এই বক্সটাতে আমরা আলোচনা করেছি যে আমাদের কতটুকু মানে কতগুলো লঞ্চ ঘাট কতগুলো ফেরি ঘাট আছে সেটা নিয়ে এবং আমরা এখানে আলোচনা করেছিলাম সমুদ্র যে সমুদ্র পথ গড়ে ওঠার কারণ অনুকূল অবস্থা এখানে আমরা একটু লিখে রাখি তাহলে আমাদের সুবিধা মনে রাখতে সমুদ্র সমুদ্র পথ গড়ে ওঠার গড়ে ওঠার অনুকূল কারণ তো আমরা দেখেছি যে এই কারণে আমাদের সমুদ্র পথ গুলো গড়ে উঠতেছে জাস্ট এখানে চারটা কারণ আমরা বলেছি এই চারটা কারণে সমুদ্র পথ কিন্তু আমাদের এখানে গড়ে উঠতেছে এরপর আমরা সমুদ্র বন্দর সম্পর্কে এখানে জেনেছি সমুদ্র বন্দর সম্পর্কে আমরা জেনেছি যে আমাদের তিনটা সমুদ্র বন্দর রয়েছে সেই সমুদ্র বন্দর সম্পর্কে বলেছি এবং এখানে আমাদের আকাশ পথ গড়ে ওঠার কারণ সম্পর্কে আমরা বলেছি তো এই হচ্ছে আমাদের জলপথ এবং আকাশপথ এই মাধ্যমে আমরা খুব দ্রুত আমাদের পণ্য আদান প্রদান নেওয়া আনা নেওয়া পাশাপাশি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে আমরা মুখ করতে পারি তো বন্ধুরা আজকে আমাদের ক্লাসের যে যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে আমরা বলেছিলাম অর্থাৎ আমাদের অধ্যায়ের নামকরণ করা হয়েছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা আমরা বিস্তারিত আলোচনা শেষ করলাম আমরা পরবর্তী ক্লাসে এই অধ্যায়ের অন্য একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে